నిన్న అసెంబ్లీ ఆవరణలో తెలుగుదేశం పార్టీ గౌరవ శాసనసభ్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ ఒక మాట అన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీని కలిపినటువంటి అదృశ్య శక్తి ఎవరు రహస్య శక్తి ఎవరు అని మాట్లాడుతూనే చివరికి వచ్చేసరికి మళ్లీ వారు కులం ప్రస్తావన తీసుకొచ్చినారు భారతీయ జనతా పార్టీ ఆల్ ఇండియా జనరల్ సెక్రటరీ మురళీధర్ రావు గారు లేదా ముఖ్యమంత్రి గారికి బంధువు అవుతారని మురళీధర్ రావు గారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇద్దరు కొల్లుడై భారతీయ జనతా పార్టీ తెలుగుదేశం సమావేశాల్ని హోటల్లో ఏర్పాటు చేసినారనేటువంటి మాటలు పూర్తిగా నిరాధారమైనటువంటి మాటలు అర్ధ సత్యమైనటువంటి ఆరోపణలు వాళ్ళ వెనకాల ఏదో అదృశ్య శక్తి నుండి నడిపిస్తున్నాయని చెప్పినటువంటి మాట కూడా పూర్తిగా వాస్తవం రేవంత్ రెడ్డి గారిని నేను సూటిగా చేసేటువంటి ప్రశ్న ఒకటే దీనికి సంబంధించి మీ దగ్గర ఏమైనా ఆధారాలు ఉంటే బయట పెట్టండి అంతేగాని బట్టగాల్చి మీద వారేసేందుకు మురళీధర్ రావు గారు చెప్తే చంద్రశేఖర్ రావు గారి డైరెక్షన్ లోనే తెలుగుదేశం భాజపా పార్టీలు కలిసి సమావేశం పెట్టినాయి అనేటువంటి మాట పూర్తిగా అసత్యము నిరాధారమైనటువంటి ఆరోపణ కేవలం బట్టగాల్చి మీద వారేసి మురళీధర్ రావు గారిని భారతీయ జనతా పార్టీని బదనాం చేసేందుకు చేసినటువంటి ఒక ప్రయత్నంగా మేము భావిస్తా ఉన్నాం తప్పితే అంతకంటే ఇంకొకటి కాదు అయినా రేవంత్ రెడ్డి గారు మొన్నటి వరకు ఉన్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒకటి ఇటీవల కాలంలో మారినటువంటి రేవంత్ రెడ్డి ఒకటి ప్రస్తుతం రేవంత్ రెడ్డి గారి నోటి నుంచి వస్తున్నటువంటి చిలుక పలుకులన్నీ కాంగ్రెస్ అధిష్టానం పలికిస్తున్నటువంటి మాటలుగానే భారతీయ జనతా పార్టీ భావిస్తా ఉంది ఇంతకుముందు కొంత క్రెడిబిలిటీ ఉన్నటువంటి నాయకుడిగా ప్రజల పక్షాన పోరాడేటువంటి ఒక నాయకుడిగా పేరున్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ధృతరాష్ట కౌగిల్లోకి వెళ్లి వచ్చిన తర్వాత ఆయన మాటలలో వచ్చినటువంటి మార్పులు ఏంటి అనేది ఒకసారి మనం అందరం కూడా గమనించాలి అసలు తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టిందే కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ సిద్ధాంతాలకు వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ ఒంటెత్తు పోగడాలకు వ్యతిరేకంగా నాడు అన్న ఎన్టీఆర్ గారు తెలుగుదేశం పార్టీ స్థాపిస్తే ఈ రోజు మేము అందరం వెళ్లి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరాలనుకుంటున్నాం మేము రాహుల్ గాంధీ గారిని ఆలింగనం చేసుకుని వచ్చినామంటే ఉత్తరప్రదేశ్ లో అఖిలేష్ యాదవ్ కాంగ్రెస్ పార్టీలకు పట్టిన గతే తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ కి రేవంత్ రెడ్డికి పట్టబోతుంది తప్ప ఇంకొకటి కాదు దేశం మొత్తం మీద కూడా జాతీయవాద శక్తులన్నీ పునరేకీకరణ జరుగుతున్నాయి ఈ దేశం బాగుండాలని కోరుకుంటున్నటువంటి పార్టీలన్నీ ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వస్తున్న సందర్భంలో మునిగిపోతున్నటువంటి పడవలోకి ఎక్కుతున్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారు తాను మునిగిపోతూనే ఇతరులను ముంచేసేటువంటి రీతిలో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆలింగనం చేసుకుని వచ్చిన తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలకి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలకి మధ్య పెద్ద తేడా ఉందని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ భావించడం లేదు ఇప్పటికైనా రేవంత్ రెడ్డి గారు విచక్షణ విఘ్నత రెండింటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ స్వల్ప గీతను దాటకుండా ఎవరి మీదనైనా ఆరోపణలు చేస్తున్నటువంటి సందర్భంగా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఒళ్ళు నోరు రెండు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడితే బాగుంటుంది కాని తెలంగాణలో బీజేపీకి ఏం లేదని ఈయన పోయి కలవంగానే కాంగ్రెస్ ఏదో అధికారంలోకి వస్తుందని పగటి కలలు అంటుంటే నిజంగా నవ్వుస్తా ఉంటుంది ఈ రోజు కొన్ని దినపత్రికలలో ఒక ఫోటో చూసిన ఒక ఆయన్నేమో జైలుకు వేసిన ఆయనే ఇంకొక ఆయన్నేమో రేపు మాపో జైలుకు పోయే వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి ఆలింగనం చేసుకుని దిస్ ఈజ్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ అని చెప్తా ఉన్నారు ఇంతకంటే సిగ్గుచేటు ఇంకొకటి లేదు ఆ ఇద్దరు ఒకరు రేవంత్ రెడ్డి గారు అయితే ఇంకొకరు షబ్బీర్ అలీ గారు సిబిఐ ఈడి రెండు కలిపి వేసినటువంటి సంయుక్త చార్జ్షీట్ లో పేరుండి రేపు మాపు అరెస్టెడ్ అవుతున్నటువంటి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి షబ్బీర్ అలీని ఆలింగనం చేసుకుని నువ్వు నేను ఇద్దరం కలిస్తే తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ బతుకుతుంది అని అనుకుంటే ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశంలో బెయిల్ మీద ఉన్నది ఈ ఇద్దరు నాయకులతోటి కూడా తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే జైలు ఉండాలే లేకపోతే బెయిల్ మీద బయట ఉండాలే తప్ప కాంగ్రెస్ కి కొత్తగా ఒరిగేది ఏముండదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీగా మేము భావిస్తా ఉన్నాం రేవంత్ రెడ్డి గారు చేసినటువంటి ఇంకొక ఆరోపణ ఎవరో డబ్బులు ఇస్తే రాజకీయ పార్టీలు గోల్కొండ హోటల్ లోపల పార్టీ మీటింగ్లు పెట్టుకుంటున్నాయని మరి ఇంతకుముందు కూడా అనేక సందర్భాల్లో జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల సందర్భంలో గాని అంతకుముందు గాని తెలుగుదేశం భారతీయ జనతా పార్టీ కలిసి పలు దఫాలుగా హోటళ్లలో సమావేశాలు నిర్వహించుకున్నాయి ఆ రోజు మరి తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యుడిగా ఆ సమావేశాలకు వచ్చిన రోజు ఎవరి డబ్బులతో రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆ సమావేశానికి వచ్చిండో లేదా ఎవరి డబ్బులతో ఆ సమావేశాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ బీజేపీలు ఆ రోజు ఏర్పాటు చేసినాయో చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి ఇప్పటికైనా రేవంత్ రెడ్డి గారు తన స్వంత ప్రతిష్ట కోసం భారతీయ జనతా పార్టీనో లేకపోతే ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ రెండు మాత్రమే ఉంటాయి 
బీజేపీకి స్థానం లేదనేటువంటి చేసేటువంటి గోవెల్స్ ప్రచారాన్ని మానుకోవాలని చెప్పి తన స్థాయి స్థానం రెండు తెలుసుకుంటే మంచిదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము రేవంత్ రెడ్డికి హెచ్చరిక జారీ చేస్తా ఉన్నాం